வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு தமிழ் டைட்டன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாளுக்கு நாள் நம்மளை சுற்றி நிறைய டெக்னாலஜிஸ்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது என்ன தான் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த பூமியில் உள்ள நிறைய அதிசயங்கள் இன்னும் மர்மங்களாக தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட மர்மமான அதிசயத்தில் ஒன்று தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம நாஸ்கா லைன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டிங்க இது என்னென்னா தென் அமெரிக்காவில் பெரு நாட்டில் நாஸ்கா அப்படின்னு ஒரு வேலை இருக்குது அதாவது பள்ளத்தாக்கு பகுதின்னு சொல்லலாம் அங்கே உள்ள லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வரையப்பட்டிருக்க லைன்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் இந்த நாஸ்கா லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்னடா அதிசயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இது எல்லாமே சிம்பிளாக நோட்டில் வரைகிற லைன்ஸோ ட்ராயிங்ஸோ கிடையாது எல்லாமே இந்த பள்ளத்தாக்கு முழுசும் வரையப்பட்டிருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பு அளவுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய விலங்குகள் பறவைகள் அதுங்களோட உருவங்கள் எல்லாமே இங்கே வரையப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணமாக ஒரு ஹம்மிங் பேர்டோட சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு மீட்டர் இருக்குது அதுவே ஒரு கழுகோட சைஸ் நூற்றி முப்பத்தி நாலு மீட்டர் வரைக்கும் வரையப்பட்டிருக்கு ஒரு மங்கியோட சைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு மீட்டர் வரைக்கும் வரையப்பட்டிருக்கு அதுவே ஒரு ஸ்பைடரோட சைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தேழு மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப பெரிய சைஸில் தான் வரையப்பட்டிருக்கு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே அக்யூரேட்டாக வளைவு நெளிவுகளோடு வரையப்பட்டிருக்கு என்ன பல மீட்டர் கணக்கில் இவெல்லாம் வரைஞ்சிருந்தாலும் எந்த லைனில் வரைய ஆரம்பித்தாங்களோ திருப்பியும் அதே லைன்லேயே கொண்டு வந்து முடிச்சுருந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாத்தையும் கீழேருந்து அதாவது தரையில் நின்று பார்த்தா வெறும் ஒரு ஒத்தேடி பாத மலை தான் தெரியும் அதுவே தரையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே இருந்து பார்த்தா தான் அதாவது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது பார்த்தா மட்டும்தான் இதோட முழு உருவத்தையுமே பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சொல்லுங்கள் இது உண்மையிலே ஒரு அதிசயம் தானே இது எல்லாமே சிக்ஸ்த் செஞ்சுரியிலேயே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் விமானங்கள் கூட கண்டுபிடிக்கப்படல அப்படின்னா இந்த கிலோமீட்டர் கணக்கில் எப்படி இந்த லைன்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாத்தையும் உருவாக்க முடிஞ்சிது அப்படின்னு இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியோட டாப் லேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அயன் ஆக்சைடாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த சப் லேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா லைமாக இருக்கும் அப்படி இந்த டாப் லேயரில் உள்ள ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக இருக்கிற அயன் ஆக்சைடை பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணி தான் இதை உருவாக்கியிருந்திருக்காங்க அதாவது ஒரு ஹாஃப் ஸ்கேல் அளவுக்கு பல்லம் மாதிரி தோண்டி தான் இதை உருவாக்கியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் என்னடா இது ஒரு ஹாஃப் ஸ்கேல் அளவுக்கு தோண்ட பழமாக இன்னு வரைக்கும் அழியாமல் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணலாம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த லொக்கேஷனை தான் சொல்லணும் அந்த நாஸ்கா பார்த்தீங்கன்னா வேல்லியே ட்ரையஸ்ட் ரீஜனில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அங்கே விண்டோட எஃபெக்டே இருக்கா தான் காற்று அடிக்கிறதே அபூர்வம் தான் சொல்கிறாங்க காற்றே அடிக்காதுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த விண்டோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டரில் உள்ள பள்ளம் கூட இன்னும் வரைக்கும் அழியாமல் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த லைன்ஸோட டோட்டல் லென்த்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க இதோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் ஈவனாக மீட்டன் ஆகுது இதில் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இருக்கான் முந்நூறு ஜாமெட்ரிக் ஷேப்ஸும் எழுபது வகையான பறவைகள் மிருகங்கள் இந்த மாதிரி உயிரினங்களோட வரைபடங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஃபெட்ரோ சீஜா டி லியோன் அப்படிங்கிறவர் அவரோட புக்கில் இந்த நாஸ்கா லைன்ஸ்லாம் ட்ரெயின் மார்க்கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் லூயிஸ் மான்சோன் அப்படிங்கிறவர் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களோட மிச்சம் இருக்கிற ரோட்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த ரெண்டுமே ஏற்றுக்க முடியாத ஒன்றா தான் இப்போவும் இருக்குது இதை முதல்ல பார்த்து அஃபிஷியலாக ரிப்போர்ட் பண்ணது யாருன்னா பெரு நாட்டை சேர்ந்த மிலிட்ரி பைலட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் பெரு நாட்டை சேர்ந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் டொரிபியோ மெஜியா செக்ஸ்பே அப்படிங்கிறவர் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணியிருந்திருக்காரு பெரிய ஹில்ஸ் மேலெலாம் ஏறி ஏன் இந்த லைன்ஸ்லாம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணியிருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ப்ரொஃபஸர் பால் கோசோக் அப்படிங்கிறவர் அந்த பக்கமாக ஃப்ளைட்டில் போகும்போது எதேச்சியாக கீழே பார்க்கும்போது இந்த ட்ராயிங்ஸ்லாம் பார்க்காரு இதை பார்த்த உடனே அவர் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கே அவரோட வாழ்க்கையோட பெரும் பகுதியே கழிச்சாருன்னே சொல்லணும் ஆனாலும் அவரால் அதை பற்றி முழுசாக கண்டுபிடிக்கவே முடியலை அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணாங்க அவங்களாலையும் இதை
ஆனால் ஜிம் உட்மேன் அப்படிங்கிறவர் இல்லை இதை நாஸ்கா மக்கள் தான் உருவாக்குனாங்க இதை அவங்க ஹாட் ஏர் பலூன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை அவர் செஞ்சும் காமிச்சிருக்காரு அதாவது பருத்தியில் ஒரு பலூன் மாதிரி செஞ்சு அதில் விறகை எரிச்சா வர்ற ஹாட் ஏரை வச்சு மேலே பறந்து காமிச்சிருக்காரு இப்படி அவங்க பறந்துக்கிட்டு மேலே இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து தான் இதை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இதுக்கான சாலிட் எவிடென்ஸ்லாம் இன்னும் கிடைக்காம தான் இருக்குது அதோட அந்த காலத்து மக்கள் எல்லாருமே கடவுள் மேலே இருக்கார் அவருக்கு நம்ம இருக்கிற இடத்த காமிக்கணும்னு சொல்லி தான் இதை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி பல பேர் பல கருத்துக்கள் சொல்லியிருந்தாலும் இந்த நாஸ்கா லைன்ஸ் பற்றி நிறைய உண்மைகள் இன்னும் மர்மமாகவே தான் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கில் வீடியோ முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்துருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி நாங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சார் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங